Bonjour, mesdames et messieurs. Euh, de nouveau sur le plateau télé, cette fois-ci avec Amy Butler, qui va nous parler de son processus de création de tissus. Oh, merci beaucoup. <laughs> merci. I'm so glad you were here. Thank you all for spending a little time with me this afternoon. Ben merci euh, et merci d'être venu. Je suis contente de, de, de vous voir et qu'on de, de pouvoir partager ce, ce, ce moment ensemble. Oh, thank you. So I'm going to share with you the process that I go through from creating my artwork and my designs all the way to the coloring process to how my fabric is printed and the finished product. Alors, donc, je vais partager avec vous, euh, donc, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce processus de création de tissus qui commence par euh, ces œuvres, ces dessins, euh, qui passe ensuite euh, au choix des couleurs, l'envoi au, au, euh, au fabricant, etc. Et tout ce processus de aussi validation avant d'avoir euh, ce, ce produit final. Thank you. And the interesting thing about me is I'm a little old school in terms of I create all my artwork by hand or I work with vintage documents that I redesign. Alors donc mon processus d'abord il faut comprendre que moi je suis assez en anglais on dit old school c'est-à-dire euh, l'école ancienne elle elle dessine à la main. Euh, voilà. Yeah, thank you. And, and there are two steps in my creation process for my fabrics where I need help from two other important people. The first person that helps me is a technical freelance designer that helps take my artwork and puts it into a technical repeat for the printing process. Alors donc il faut aussi parler de deux personnes très importantes dans ce, ce, ce processus et la première personne euh, une espèce de bah, graphiste technicien euh, qui va prendre en fait les images dessinées et ensuite les transformer euh, via un logiciel. And the second part of the process is important with the help from my husband who takes my designs and works with my color palette digitally and applies my color paintings um, to adding the color to my artwork actually. So he takes my designs on the computer for me and adds the colors to my artwork for me. Et donc la deuxième personne importante c'est mon mari qui prend justement ses dessins euh, digitaux et il rajoute ensuite les couleurs. So I'll, I'll show you a few examples of how I work initially. The first thing that I do when I'm building a collection is work on the designs themselves, usually in black and white or grayscale. And I need, I make sure that the size of the pattern is perfect and that the size of the pattern from one to the next within the collection looks really good together. Alors donc quand je commence à, à concevoir une collection de tissus, euh, quand je dessine, je travaille notamment en blanc et noir, parfois des, des nuancés de, de gris. Et euh, ensuite, j'assure que dans cette collection, la, les, la taille des motifs soit harmonieuse. And the most important piece is making sure that all of the artwork looks great together thinking about how these designs are going to be used in creating a quilt. Mm. Et ensuite, je pense euh, aux quilts qui vont être fabriqués. Quand je pense aux tissus, les motifs et les couleurs. And many of the designs, for me personally, I come from fashion world and interior design world. So a lot of my designs have a grand scale to some aspect because I love playing with them and making garments, accessories, and for interior design as well. Alors donc euh, de formation, euh, je j'ai fait de, la, euh, de pardon de, de design de la de la de la mode et aussi intérieur. Donc euh, je suis plutôt inspirée par tout ce qui est euh, motif à grande échelle. And, and this is one of my most favorite things to do. I've always wanted to design fabrics since I was a little girl, so this is truly one of my favorite passions. Et alors ça, c'est vraiment ma passion euh, euh, préférée, <laughs> car euh, je voulais dé dessiner des motifs pour des, des tissus depuis que j'étais toute petite. <laughs> okay, so I'm going to show you an example of artwork that I drew. This is one of my drawings. 
And the simple designs like this, my husband can put these into a, a simple repeat for me. So this is a three-color design. Alors donc voici un exemple de un dessin euh, que j'ai fait, euh, très simple. Et ensuite, par exemple, euh, son mari pour euh, répéter ses motifs. Euh, et euh, voici, euh, on a, j'ai choisi que trois couleurs à la base. And the first step for me is I create in a simple black and white if I can. I have a light box that I work on in my studio and I place my artwork on the light box and I use magic markers that I match to my color palettes. So for example, this is a color study that I've done. I match to the colors in my color study. These become the chips for my color palette. I match markers to the color chips to create my marker paintings. Okay, so just like I said, so you start with this, then you move to the palette, and then you choose the markers based upon... Matching this after, exactly. Donc, um, euh, afin de, euh, en fait, choisir les feutres, les couleurs qu'elle va utiliser pour continuer et développer son dessin, Amy fabrique des collages euh, comme euh, celle-là, et ensuite, à base de ces col cette collage, elle va euh, mm -hmm. choisir les couleurs euh, et créer des petits échantillons, mm -hmm. comme ici. Mm -hmm. Et à base de ces échantillons, elle va choisir les feutres euh, de la même, euh, des mêmes couleurs pour continuer à dessiner à la main. L'œuvre, par exemple, ici. Et c'est un autre exemple d'artwork. Um, that was from a collection that I've colored. I can show you. I can show you the process. This I did leave in color, but I put the marker paper over top the design on the light box, and then I use my markers and I paint different studies or color. Let me see if I can give you a good image here. Um, color recipes that match. Um, the number on my color chips. <laughs> Donc oui, c'est vrai que j'avais oublié un détail important. Elle utilise, elle travaille avec la boîte à lumière aussi, justement comme euh, le premier dessin en blanc et noir, et ensuite elle la place euh, par dessus, et ensuite elle commence à, à, à colorer, et elle note toutes les références euh, sur le papier. It, I create several of these for each different piece of artwork. These are my color recipes, and this is what my husband David follows to add the colors into my artwork in Photoshop. Et donc euh, pour chaque motif, elle va elle va colorer, fabriquer plusieurs dessins avec des palettes de couleurs différentes. Et ensuite, son mari va prendre ses ses dessins avec les références. Il va euh, le travailler euh, avec l'ordinateur. The reason why I like to work with markers is because it's fast. I, it's faster than painting. I could paint all my uh, color options, but that would take me a long time. This way, I can get the quick studies in my mind, and I need to, to go through that hand process to see how the colors are going to work together um, when I'm coming up with my different ideas of what color combinations would look great. Et, um, elle choisit d'utiliser des feutres euh, car c'est plus vite au lieu d'utiliser de la peinture. Et aussi pour elle, au niveau de, de, de création, elle a besoin vraiment que tout passe par sa main euh, pour vraiment développer ses idées. And so I do several of these and then David will print them off on the computer on paper so I'll be able to see my designs um, on in color in the colors that I've selected it actually be this design Donc voici dessin original et ensuite le travail de son mari David qui va travailler sur ordinateur il l'imprime avec les couleurs choisies Sometimes I make my husband a little crazy because I usually have a lot of options <laughs> Parfois, c'est un peu compliqué pour lui car euh, elle a pas mal de palettes, pas mal d'options euh, à développer, à, à travailler sur le logiciel et imprimer. But he's a good sport, so it's okay. <laughs> Mais il est, comment dire, a good sport. Um, euh, oui, mais euh, il est, bah, il est bon joueur, oui, merci. <laughs> Thank you. So. I sort through several of these for each design. 
I've come up with multiple color options. Dave creates multiple printouts for me, and then I go through the first editing process with these paper colorations to decide what prints are going to be in the final collection. Donc euh, ensuite, euh, une fois toutes ces options imprimées, c'est pour elle la première phase d'édition en fait, euh, de voir ce qu'elle va euh, garder pour la collection finale. I'll show you some examples of what some of the paper printouts look like. Donc voici quelques exemples. This euh, is a current collection de une collection actuelle. It's called Soulmate. Euh, qui s'appelle Soulmate. It will be in France in August. Qui va arriver en France en août. So that just to give you an idea when you'll see the tissue. Mm. But after after looking at several of these printouts, you can see how beautiful the designs look together. Donc voici les échantillons ensemble de la collection. And what I do when I'm editing is I will put all of my options on a board, similar to when you look at a quilt and you're making sure it all looks good together. I'll put all the options on a board and step away and let my eye go to the very best prints that look good together. Et donc un peu euh, comme le travail d'un quilt de regarder euh les échantillons, les tissus, les chutes collées sur un mur, ben elle fait pareil avec ses, ses impressions. Et comme ça, elle peut choisir euh, les motifs et les couleurs qui vont mieux ensemble pour la collection. Donc, okay. so le next step dans le process est que je délivre mon artwork à la fabric company que j'ai design pour. And it's in paper form. I provide printouts. I provide large color chips for all of the colors in the artwork for the entire collection. And I also deliver a digital file that will be used for manufacturing. Et donc euh, ensuite, je vais envoyer euh, l'impression sur papier avec la palette euh, des couleurs et un fichier euh, numérique au fabricant. And then I wait for two months, and the fabric, I should probably, let me, excuse me, pardon. Then the artwork is printed in Korea. So all of my fabrics are printed in Korea. And after eight weeks, I get my first fabric example or fabric samples back for each piece of artwork. Donc, euh, elle travaille avec un fabricant en Corée. Donc après huit semaines de, après l'envoi, elle reçoit euh, les pre premières épreuves de tissu. And these are called strike-offs. They're called fabric strike-offs. Alors en anglais on dit fabric strike-offs. Euh, malheureusement, est-ce que quelqu'un connaît le échantillon Oui, voilà, c'est de les échantillons. Donc ça, par exemple, c'est c'est un exemple d'un échantillon, premier échantillon. This actually is a first strike off and I was able to approve it. So the process then is I review all of the fabric strike offs and this is my opportunity to make corrections. Sometimes the colors are really off. Et donc euh, euh, parfois l'échantillon est parfait et donc elle, elle valide et donc euh, le tissu peut, peut être euh, fabriqué mais souvent euh, cette première étape, il faut faire des corrections parce que les couleurs sont pas du tout bonnes. So when I do have to make corrections for the fabrics that will go back to Korea for another test, I often make notes that look something like this. Donc voici un exemple d'un échantillon avec ces notes à renvoyer au fabricant pour retravailler en fait euh, le, les couleurs. You'll notice the Where's the, the sad face because that's a bad color. <laughs> bon. Voici il y a une petite euh, emoji triste en fait parce que la couleur n'est pas bonne. It's a very sophisticated process. <laughs> Mon processus est très sophistiqué. But it's um it's it's pretty amazing actually the, to make these fabric strike offs it's all done by hand and it's called a table print so that means that a human being is color matching to my artwork using the same light that I create my artwork in natural light and trying to get the fabric inks to match as closely to my paper artwork as possible. That's by hand? That's by hand. D'accord, donc les échantillons, en fait, euh, les épreuves sont faites à la, sont faites à la main. 
euh, par des humains qui, qui travaillent avec la, la lumière comme elle naturelle et essayent euh, de, de s'approcher le plus possible aux impressions, les couleurs des impressions. So at this stage, all of the fabric strike-offs are completely done by hand. So when I have a change and it goes back to Korea, it could be a completely different person making those next round of corrections. Et donc, comme c'est fait à la main par euh, des humains, euh, si elles renvoient les échantillons, euh, ils, ils peuvent être retravaillés par, par, par quelqu'un d'autre. So, in and of itself, it's very impressive how closely they match the fabrics to my artwork. Donc, euh, elle est souvent très impressionnée de voir, en fait, vu le processus et les changements de personnel, en fait, qui fait tout à la main, qu'ils arrivent à, à faire des jolis tissus. There are a couple considerations that I need to make technically with the fabric. And the first is that the fabric will never look like my paper artwork because Fabric is a fiber and it grabs light differently than the surface of paper. My paper artwork is always going to be brighter, more vibrant, and the fabric is going to be slightly duller because it's printed on fabric and not paper. Donc elle, elle doit toujours garder en tête que le tissu final ne sera jamais, jamais, jamais exactement comme l'impression sur papier parce que c'est un, une différente matière, c'est tissé, euh, voilà, donc euh, elle, elle, il faut qu'elle garde toujours ça en tête. And that's why this is such an impressive first strike off, because the colors are a little funky anyway, they're a little unusual, and they, the mill actually did a beautiful job matching to my original artwork, so I was able to approve this design. Et pour cette raison, par exemple, cet échantillon qui a été validé euh, la première fois euh, est assez exceptionnel, euh, compte tenu des couleurs qu'elle pense que sont un peu bizarres déjà, pour commencer sur papier, et que, euh, que quelqu'un euh, a, a pu reproduire ça euh, euh, sur un tissu euh, euh, presque parfaitement. Et other considerations to make are the, the fabric, when it's table printed, responds differently to when it's in actual production, when they print thousands of yards of the fabric, the fabric is run around gigantic printing drums, and it's a, called a rotogravure process. And that's going to run faster and tighter, so the registration will be tighter, more crisp, the amount of ink on the fabric will be richer, so I have to take that into consideration when I'm making my comments. Ok, donc euh, autre euh, chose à garder en tête, c'est que en fait cet échantillon euh, fait à la main est aussi fait euh, sur une table. Donc euh, la, le produit final est, est fabriqué en fait par des machines. Non, vous avez tous toutes vu ces machines là et, et donc finalement euh, le, le résultat final est beaucoup plus euh, euh, bah, beaucoup plus fin en fait. Et donc, même si elle valide cet échantillon fait à la main, euh, elle va recevoir un tissu encore légèrement euh, changé par les machines. So, I've been designing fabrics for 18 years, and I've come to be, become very comfortable with the process. And my goal is to have the most beautiful looking fabric collection that is perfect for, for my friends that sew with my fabric. And so I go through this editing process. Usually, only need about two rounds of strike-offs to get the line just right. Et donc, ça fait 18 ans que je je dessine, je je crée des des collections de tissus. Et, et il est très important pour moi que les collections soient vraiment parfaites pour euh, celles et ceux qui vont après euh, fabriquer des quilts ou des vêtements avec. So from start to finish, from the time I create my artwork, deliver my artwork to the fabric company, we go through the strike-off process and approval, and to the point where the fabric is actually manufactured, is a nine-month process. D'accord. Et j'avais oublié de dire avant que normalement dans ce processus, elle, elle doit avoir deux, deux échantillons. Elle valide normalement après le, les deuxièmes épreuves. Et alors, donc, de A à Z, ce processus euh, prend à peu près neuf mois. And in each collection, there's a total of 24 different pieces of fabric. Et donc, chaque de mes collections, on a 24 euh, tissus différents. Once 
I've approved the fabric, it's gone into production. I get my sample yardage as an artist where I get to sew up the samples with my pattern ideas to help create visual ideas for my friends that want to sew with the fabric so they can understand what to make. I make quilts, I make decor, I make garments and lots of accessories to inspire the folks that sew with my fabric. Et donc une fois fabriquée, elle reçoit ses, euh, ses tissus et elle commence tout de suite à concevoir et fabriquer euh, des objets, des quilts, des vêtements, des, des décors pour la maison Here's avec sa collection. These are some of my notes. This is the real deal. I'll put this on the back. I just wanted to show you something else. Um, so that's also one of the fun, fun things about the whole process for me. I love to create the artwork. I'm really passionate about color. I'm really passionate about design. And I love the whole process of getting the fabrics ready to market. I love sewing with them. I love inspiring other people, giving you ideas on what you can do with the fabric. And also the photography and the storytelling that my husband and I do with our marketing. All of the pieces are really inspiring. Et donc, euh, Amy, elle adore euh, tout ce qui est euh, euh, dessiné commencer à faire ses premiers dessins, concevoir des motifs, les colorer. Elle est très passionnée par ce processus, mais aussi de recevoir les échantillons, les, les corriger, les valider, et ensuite concevoir des objets de décor après euh, pour inspirer les autres. Euh, elle, elle, elle était aussi passionnée par le côté marketing, les histoires qu'elle raconte avec son mari, justement, euh, avec ses tissus et les objets créés par elle. And I have a lot of examples of some of the things that I like to create. And I have a booth just over the, around the corner here. If you want to come and join me, I can show you some of the things I've been up to. Um, I can also walk you through in more detail some of my process. I'll be here all weekend, and I'm happy to share anything that I have here with you. Et donc, euh, comme elle, son stand est juste derrière, si vous voulez venir en parler euh, plus en détail, comprendre un peu plus sur ce processus, voir les objets ou un peu ses dernières idées euh, de création, elle est là toute euh, la semaine et elle serait ravie de vous accueillir et, et en parler avec vous. And does anyone have any questions for me? The fabric company that I designed for is called Free Spirit Fabrics. And they're owned by Coates and Clark, the English company. You guys are probably familiar with Free Spirit. <laughs> yeah. Okay. Any other questions? Oui. Thank you. Quand vous donnez les détails, euh, les références de coloris sur le dessous, c'est basé, je suppose, sur des chartes de couleurs que votre mari retrouve facilement puisqu'il a et les codes et les chartes. Il sait de quelle couleur vous parlez par rapport à cette note que vous avez prise. Pourquoi cette charte, cette note qui est en fait une base de couleur, n'est-elle pas comprise facilement par le fabricant en Corée mm, Thank you. Did you understand what we translated for you I do need your help, please. Okay. Okay. So, Um, she wants to know, so when you take the references, the color reference that you give to David, mm -hmm. he actually understands those references because there's already like a whole table yes. of colors with references. Yes. What she wanted to know is why go through that, that process of giving the color references to David who's then going to add the colors instead of just giving that directly to the, the, fabric, the fabricant in... Um, oh, to the company. Yeah, to the company, exactly, directly to them. Oh, good question. Thank you for your question. The reason is... When I deliver my artwork to the fabric company, it has to be the final 24 pieces of art. When I make all of my colorings, for example, if I have 24 pieces of art, 24 pieces of fabric, I probably color 150 colorings. So they don't have the resources to do that. So that's why we have to provide the final art to them. Okay. Donc, um, en fait, le fabricant, elle doit, elle est obligée d'envoyer un produit final et par exemple, pour une collection de 24 tissus, elle peut faire en moyenne 150 dessins avec des palettes de couleurs différentes. Donc euh, le fabricant ne peut pas euh, s'amuser en fait, à rajouter les couleurs, et, euh, envoyer, renvoyer à elle pour validation, etc. C'est aussi plus efficace parce que 
the back and forth where I have to go through the editing process and select, it's way more efficient for me to do it at home. I can do it quickly. I can have a collection ready in a couple weeks after I'm coloring and editing and working with David, I'm ready to go. If I had to go back and forth with a designer at another company, it would take too much time. Et donc c'est aussi plus efficace parce qu'elle est chez elle avec son mari. Euh, S'il y a des changements, des corrections à faire, bah, il est juste à côté. Euh, sinon, avec euh, un fabricant en Corée, euh, ça serait vraiment très long. And this way I have the ease, it's easier for me, I have more creative control, it's more time efficient, mm. makes it light and fun, it's not as labor intensive. Mm. Et aussi, à part l'efficacité, c'est c'est plus amusant en fait de le faire à la maison avec son mari euh, voilà elle a plus de, de aussi du contrôle sur le, le, le processus but to your point i have an interesting story when i first started designing fabric i would do all my colorings i would turn it into the fabric company I, david didn't help me and they would interpret my colorings and they would give me all of the fabric samples And so I would get 150, 200 fabric samples, and I would edit from that, and that would be my collection. That's the way we used to work, but that's all changed. D'accord, mais, yeah. bonne question, parce que avant, quand elle avait débuté, justement, euh, son mari ne l'aidait pas. Donc elle envoyait ses dessins au fabricant yeah. qui ensuite renvoyait 150 <laughs> échantillons de tissus, et c'était à base de ces échantillons qu'elle choisissait les tissus pour sa collection. Also, back in those days, I had 42 pieces of fabric. Um, that was an industry standard. Now it's 24. Ah, et avant, yeah. euh, euh, c'était plutôt obligatoire d'avoir 42 tissus dans une collection. Donc, imaginez la complexité de, ouais, de ce processus. Maintenant, c'est 24. Yes. I do two collections a year. Deux collections par an. Yes, I have a spring introduction and a fall introduction. Le printemps et automne. And I don't design seasonally. I don't design for fall or winter or spring. I just sort of design what I'm into at the time. Alors, et elle, elle, elle conçoit pas en fait en fonction des saisons en fait. Elle sort en, en printemps et automne, mais les motifs, etc., les couleurs ne sont pas forcément en fonction de la saison. I also don't subscribe to color, color services or color trend forecasters. I don't really follow trend forecasts. But when I work on my color boards, I use international magazines. I use British Elle Decor, um, um, from France, um, Maison Home, uh, Maison, La Maison. Um, I look at Marie Claire ideas for the colorful artwork and designs and so I end up being influenced by color that's happening globally because of what I put together but when I choose my colors I'm also pulling from my own photographic inspiration from my travels or from my home or I have um, intense Pinterest boards with inspiration that I'll do screen captures of beautiful pieces of art and I'll use collage that color and art inspiration all together to build the palettes so I'm pulling from a lot of different places of what's really exciting me at the time. So in a, an extended way, I am version, uh, inspired by what's happening with color globally. Okay. Alors, euh, elle ne suit pas forcément la, la mode des, des palettes des couleurs pour justement euh, créer ses, ses collections. Euh, en revanche, elle est influencée comme tout le monde parce que, par exemple, elle, quand elle crée ses collages, elle euh, les crée à base des magazines euh, internationaux. Donc voilà, les magazines, ils suivent euh, la mode. Mais elle est, aussi très, euh, elle est aussi inspirée par ses voyages et les photos de ses voyages. Il y a aussi Pinterest, en fait, euh, les comptes Pinterest des autres. Et elle, elle fabrique aussi des collages à base de ça. I'm sorry, please. I, I don't have writer's block. I, I have, I'm, I'm, I don't sit down and do it at one spell. You know, I'll do one chunk at a time because I, I am a small business owner, so I wear a lot of hats, but I protect my creative time. I've learned that over, over the years that I've got to keep filling my bucket and keep myself inspired, set aside my chunks of creative time that I just love and make me happy and not let the rest of the business and all the different things going on distract me too much. And that actually 
makes me a, a much better leader. I have a small studio. We have one freelance employee that helps us. Um, we have a studio manager, and I feel really responsible to the kind of person I'm being with everybody I'm working with. So if I'm happy and fulfilled, then I can be of the highest service to everybody. Donc la question euh, juste, elle voulait savoir si de temps en temps elle se trouve un peu bloquée, euh, s'il a plus d'idées, etc. Et elle dit bah en fait non, mais en fait, comme euh, c'est son entreprise, c'est une petite c'est une PME, en fait, elle porte plusieurs chapeaux, donc elle ne passe pas tout le temps, tout son temps à, à, à créer, euh, qui l'aide aussi euh, dans ce processus créatif. Et elle, est, elle garde aussi, elle respecte euh, son temps créatif. Elle, c'est très important pour elle parce que euh, ça la rend plus heureuse. Et elle a euh, quelques employés et elle trouve qu'elle est une meilleure leader, euh, justement, euh, en faisant un peu de tout, mais en gardant toujours ce, ces moments créatifs pour elle qui, de, oui, qui la rendent heureuse. Does anyone have another question for me? Yes. Well, come, come. Thank you for coming up. <laughs> Oui, je voulais savoir combien coûtait, euh, de la, combien, pardon, coûtait euh, une collection euh, de la, depuis la création jusqu'à la fabrication, en moyenne. So he wanted to know the average cost from A to Z to create a collection. Um, my personal cost? I, yeah. Uh, my, um, yeah, the company's cost. Oh, yeah. the company's cost. Oh, I don't know. Um, let's, let me try to take a, a stab at this. Um, I have not quantified my personal time uh, financially. You can say okay. that. Donc, d'abord la question, <laughs> c'est intéressant, <laughs> mais comme elle n'a jamais en fait calculé même le temps personnel qu'elle passe, donc elle va essayer de vous répondre, mais il y a déjà des facteurs qu'elle n'a pas pris en compte en fait. I do have to pay a high price to my husband for helping me. Ha, ah, ha, ha. mais <laughs> le prix à se marier est assez haut, assez élevé. <laughs> On, on the fabric end, um, I, I do our expense for marketing. So we do have an expense in, with, for David and I for marketing my collection. And um, when we attend our trade show in the United States, it's called the International Quilt Market. And the average cost roughly to attend because you have hotel, you have your trade expenses, you have your travel expenses. Um, years ago, we would spend up to $20,000 an exhibition, 20,000 euro, and I think that's accurate. Mm. We've gotten much smarter, <laughs> and we're, you know, probably costs us around five to seven thousand dollars because we build our booths, we're, we're spending money on printing the materials for the booth and so on, so that might that's give you... That's for the marketing? That's for the marketing for a trade show. Okay. Et donc, euh, au, au niveau du question. marketing, euh, pour tout ce qui est participé au salon, etc., euh, avant, ça coûtait à peu près 20 000 euros. Et aujourd'hui, bon, ils ont amélioré, en fait, euh, euh, le, le système. Euh, C'est à peu près entre 5 et 7 000 euros, en fait, pour faire du mar juste le marketing, en fait. So, what I'm all about now is being super powerful and creative and effective without spending a lot of money. Donc maintenant, elle, elle essaie vraiment d'être efficace et, 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 bah, et, et que ce soit plus économe. Mm. Another new expense over the last couple of years is social media marketing actually costs something now for Facebook. I have a Facebook audience of over 70,000 people and for me to reach them, I have to spend money on particular posts in order for it to reach my audience. So I'm very selective about what I'm sending out and spending money on. So on an average a month right now, I'm spending about 300, 300 euro a month on Facebook marketing. Et donc, euh, il y a maintenant euh, lignes budgétaires qui, qui, qui sont les réseaux sociaux. Euh, par exemple, Facebook, elle a 70 000 euh, euh, personnes qui la suivent. Et donc, en moyenne, elle, elle dépense 300 euros par mois, justement, pour bien cibler, en fait, euh, euh, les, les pages et, et di bien diffuser euh, l'information. So, as a, as, a, as a creator, and I have a brand, um, it's really important 
that I'm showing everyone my ideas. So, for example, I could technically hand over some things to the fabric company, but no one expresses you like you. No one can share your story like you can, and it's also a joy to share our inspiration. Some people have asked, well, does the fabric company help you out with some of those promotions and expenses? And we actually have total creative control of that um, because we're able to, to present ourselves in the highest, highest light. Et donc, elle, elle a fait un champ très important au niveau du marketing. Elle, elle, David et son mari et elle, elles font tout. Euh, même si ça peut coûter un peu plus cher, elles ne partagent pas les frais avec les fabricants ni une autre institution extérieure. Parce que pour elle, c'est tellement personnel les histoires qu'elle veut raconter aux autres. That's a great question, thanks. Does anybody else have a question for me? Oh, you've all been so wonderful and patient. Ouais, elle est très... Ah oui. Oh oui, merci. Oh, merci, mademoiselle. <laughs> I have a question. I'm not too much into blues, but I think you really love to work with blue color palettes. Okay. And I don't know how you... on on how you choose the blues because your blues are always very spectacular it's not the ordinary blues that you can find they are more into the turquoise or oh thank it's you it's not the ordinary blues it's it's from this color collage process um when i've i have a digital color palette of over 600 colors this is this has taken 18 years to build but the way that i build it is um going to the DIY stores and getting paint color chips because they're more interesting than Pantone or I paint my own color chips when I'm matching to my color collages. And it's just, I think this is true to everybody, I think, and I have a class on this collage because I want to teach people that we all have our own unique way of seeing color and it's all very special. Because you probably all know that everyone's eyes are like a thumbprint We have special cones in our eyes that are unique to us that no one else has. So we all interpret color completely uniquely. And I think that's part of it is, I'm just Amy, but I think it's also my process and where I've sourced color over the years that has kind of fed my choices. Yeah, that's a great question, thank you. Donc, <coughs> juste pour parler uh, d'abord de, de la question uh, commentaire, en fait, cette dame-là, en général, n'aime pas, en fait, euh, les bleus. Mais elle dit que Amy ses palettes euh, en bleu, elle adore. Elle, elle trouve qu'elle fait absolument quelque chose de magnifique avec. Et donc, euh, elle voulait comprendre un peu plus. Et donc, euh, c est, c est, ces échantillons de couleurs, cette palette-là... 18 ans. Il a fallu 18 ans, justement, pour, pour arriver à cette... Euh, <rire> cette résultat final et c'est 18 ans d'aller dans des magasins de peinture euh, de prendre des échantillons de les mélanger euh, expérimenter et euh, elle dit que bon, je, moi je ne le savais pas d'ailleurs mais euh, nos yeux on a une empreinte personnelle comme les, les doigts et en fait personne ne voit les couleurs de la même manière donc en fait ça représente aussi 18 ans de Amy en fait sa manière de voir les choses when you produce new fabrics how long do you make them Uh, happen again. I mean, a few years uh, um, when it's done, when the, the fabrics are finished, you don't produce anymore the old collections? That's a great question. Years ago, when a collection would be released, that collection could be printed two or three times because retail, retail shops would buy whole collections and buy them over a couple times. When I first started, I only did one fabric line a year. That's what the industry, that was an industry standard. And now, um, once you release a collection, I have another one coming out in the next season, they won't print that one again. 
but if there are like a few home run prints, there's always one or two prints in every collection that just goes gangbusters for whatever reason, it does great. They'll continue to reprint that specific print if it gets reordered, but now it's on to the next, on to the new collection. It's the fabric company that chooses that. They, they, um, and they cannot manage a large inventory uh, in their warehouse. It's too expensive for them to keep holding on to fabric. Does that make sense? Can you just one question before I turn Sure. So, when you said if it goes gangbuster into the collection, or just one of the fabrics in the collection? Yeah, one of the fabrics in the collection. Right. Okay. Okay. Donc, la dame, elle voulait savoir, en fait, euh, si, par exemple, après euh, la fabrication d'une collection, si euh, le fabricant continuait pendant des années, combien de temps, en fait, euh, on peut réimprimer, un, euh, fabriquer les, les tissus, ces collections et Emile avait dit qu'au dé, au début, en fait, quand elle avait commencé, elle faisait une collection par an. Donc, euh, oui, c'était assez normal d'avoir une collection euh, refabriquée euh, deux, trois fois. Mais maintenant, en fait, elle, comme elle fait aussi, en général, euh, ceux que, qui, qui, qui dessinent des, les motifs pour les tissus, qui fabriquent euh, des tissus, c'est deux fois par an. Euh, les fabricants, ils ne peuvent pas stocker... Euh, tous les tissus chez eux c'est trop cher donc normalement c'est une fois et c'est tout sauf si par exemple il y a un tissu de la collection mais juste un tissu de la collection qui est vraiment tout le monde le veut et, et en demande bon, ils peuvent euh, refabriquer peut-être deux trois fois mais pas la collection entière and I can speak for the American market is different okay. than the European market it's different than the French market but our retailers in the United States have an abundance of fabric and our market has slowed down a little bit so they're not buying as much fabric as they used to because they're already filled with fabrics they need to sell alors donc aussi par exemple aux états unis il y a tellement de, de fabricants de tissus des, des, des designers aussi de tissus que par exemple selon son expérience récemment il y a un déclin au niveau de demande en fait et alors là, je suis vraiment désolée, mm -hmm. mais euh, il faut qu'on coupe en fait euh, cette démo, mais vous pouvez, parce qu'on a Die Ford après qui vient avec euh, une démo sur euh, le montage à l'anglaise, mais si vous voulez continuer euh, à parler avec Amy, elle sera juste derrière. I would love to help anyone. If you have more questions, please come see me. It's That's been my pleasure. <laughs> Et donc elle vous remercie okay. encore. Merci beaucoup. Merci Amy. Merci.